ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి మా హృదయపూర్వక వందనాలండి వాక్యంలో వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసి మహోన్నతుడ మయస్సు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలిగినగాక ఈ సమయంలో తండ్రి కావలసిన వర్తమానాన్ని మాకు విడుదల చేయండి మీరు నాలో నుండి నీ మాటలు నా నోటికి అందించండి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి మీరు మహిమ తెచ్చుకోండి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నాన్ను ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుని పొందుకున్న పరమ తండ్రి ఆమె యేసు ప్రభారు ఏసే గురించి మీకు బాగా తెలుసు కదా తెలిసి మరి ఏం చేస్తున్నారు మీరు తెలిసి ఏం చేస్తున్నారు చాలామంది పేర్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు యోసేప్ అని యోహాన్ అని యేసు అని అవునా రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు అబ్రహాం అని ఇస్తీర్ అని ఏమి రూతు అని ఎన్నో పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం మరి ఆ పేరు పెట్టుకున్నవారు పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం ఆ పేరుకి తగినట్లుగా జీవిస్తున్నావా మనం యోసేఫ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నాము యోసేఫ్ గారు ఎంత యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా జీవించాడు ఏమి నేను దేవుడు అలా భయభక్తులు కలిగిన బిడని యథార్థవంతుడిని అంటున్నాడు యోసేఫ్ అలాగే యోబు గారు కూడా అలా భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా యథార్థతను విడిచిపెట్టకుండా ఆ పేర్లు పెట్టుకున్న కొందరు మాత్రము ఎంతో పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హాలెల్లు ఇయ్య దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక అందుకే మరి ప్రభువారు నా జీవితంలో నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు అంటే ప్రభువారు నేను ఆకాశం మందు ఆశనులే నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు నేను చూస్తున్న ఆ కనులు ఆయన దృష్టి ఆయన వైపు మళ్లించారు ఒక క్షణంలో ఎప్పుడైతే ఆయన్ని చూస్తూ ఉన్నానో చూస్తూ ఉండగానే ప్రభు దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక వెళ్ళినప్పుడు నాకు పేరు అడిగినప్పుడు నా పేరు చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రభు వారు మాట్లాడారు నాకు చక్కటి పేరు పెట్టారు నిరీక్షణ జ్యోతి అని మరి పేరు పెట్టినప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి వేచి చూడాలి దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చూడండి మనం కూడా రకరకాల కొన్ని కొన్ని విత్తనాలు త్వరగా మొలకెత్తాయి త్వరగా కాయలు కాస్తాయి కొన్ని కొన్ని అయితే ఆలస్యమైతే టైం పట్టుద్ది విత్తనం వేసిన తర్వాత మొక్క రావడానికి ఆ కాయలు కాయడానికి అవి పండ్లు అవడానికి ఒక టైం అంటూ ఉంటుంది అలాగే నా జీవితంలో కూడా నిరీక్షణ కలిగి వే చూస్తూ ఉంటున్నా ప్రభు సన్నిధిలో ఆ సమయంలో నాకు ప్రభు ఇచ్చిన పాట ఎందుకంటే పేరుకు తగ్గట్లుగా పేరు పెట్టినట్టు కనుక ఆ పేరుకు తగినట్లుగా నేను కూడా ప్రభు సన్నిధిలో వేచి చూడడం నేర్చుకున్నాను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఏ విషయంలో తొందరపడుకోకుండా మనుషులు నన్ను తొందరపెట్టినా నేనే మాత్రం తొందరపడకుండా పిలిచినోడు నమ్మదగిన వాడు తగిన సమయంలో ఆయన కార్యాలు నెరవేరుస్తాడు ప్రభు చెప్పారు ఏమైతే దర్శనమిచ్చారో ఆ దర్శనము తగిన సమయంలో నేను నెరవేరుస్తాను అని చెప్పాడు హాలే లూయ కనుక ఏ మాత్రం కూడా అధైర్యపడకుండా ధైర్యముగా ముందుకు సాగుతూ ఆయన కృపను బట్టి ఉండగా ప్రభు నాకు ఇచ్చిన పాట మరి ప్రభు వారు నాకు ఇచ్చారు పేరు పెట్టినారు మరి నేను పేరుకు తగినట్లుగా జీవించాలా వద్దా జీవించాలి అప్పుడు ఇచ్చిన పాట నాకు నీవే నీడ నీవే నీ 
ತೋಡು ನೀಡ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ನಾ ತೋಡು ನೀಡ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ಎವರು ಬಿಡಿ ಚಿನ ಬಿಡುವ ನಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರು ಮರ ಚಿನ ನನು ಮರುವ ನಿ ಪ್ರೇಮ ಎವರು ಬಿಡಿ ಚಿನ ಬಿಡುವ ನಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರು ಮರ ಚಿನ ನನು ಮರುವ ನಿ ಪ್ರೇಮ ನಾಕೋಸ ವಚ್ಚಾವು ಯೇಸು ನಾಕೋಸ ಮೇ ನಾಕೋಸ ವಚ್ಚಾವು ಯೇಸು ನಾಕೋಸ ಮೇ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ನಾ ತೋಡು ನೀಡ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ನಾ ತೋಡು ನೀಡ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮೋಗ ನಿನ್ನು ಸೇವಿಂಜೆ ಕೃಪನು ಸಗಿತೀವಿ ರೇಯೈನ ಪಗಲೈನ ಮೌನ ಮುಗ ಉಂಡಕ ನಾ ಕಾಪರಿ ನೀವೈತೀವಿ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮೋಗ ನಿನ್ನು ಸೇವಿ ಕೃಪನು ಸಗಿತೀವಿ ರೇಯೈನ ಪಗಲೈನ ಮೌನ ಮುಗ ಉಂಡಕ ನಾ ಕಾಬರಿ ನೀವೈತೀವಿ ನಾ ಕೋಸ ವಚ್ಚಾವು ಯೇಸು ನಾ ಕೋಸ ಮೇ ನಾ ಕೋಸ ವಚ್ಚಾವು ಯೇಸು ನಾ ಕೋಸ ಮೇ ನೀವೇ ನಯ್ಯ ರಂಡಿ ನಾ ಕೋಸಂ ವಚ್ಚಿನಡು ಪ್ರಭು ನಾ ಕೋಸಮೇ ವಚ್ಚಿನಡು ಹಾಲೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ನೇನು ಪಾಟ ಪಾಡತನನ ಆನ್ನ ಯುದುಟಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೇನಟ ನೇನು ಅಕ್ವಿಲ ಇತ್ತುನ ಗ್ಲೂರಿ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಇಂದಕಂಡೇ ನಾ ಕೋಸಂ ಏಮೇನ ಚೇಸ್ತಡನ ತನ್ರಿ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಚುಡಂಡಿ ವಂಟರಿಗ ಜೀವಿಸ್ತುನವ ಏಡವದ್ದು ನೀನೆಂತ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಉನ್ನ ಎಂತ ನಿಭರಮ ಕಲಿಗುನ್ನ ಪ್ರಭು ನಾದಾರಂ ಚೇಸ್ಕುನಿ ಏಮಿ ಪೂವು ಚಕ್ಕಗ ನಿಲ್ಬಡಲನಿ ಮಾಲ ಕಡತು ಉಂಟಾರು ಪೂವುಲ್ ದೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ದನ ಕಾದಾರಮ ಏಂಟಿ ದಾರಂ ನೀಕು ನಾಕು ಆದಾರಂ ಏ ದಾರ ಏದಾರಂ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಆಧಾರಂ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಆಯನ ನಾಕು ಆಧಾರಮಯ್ಯುನ್ನಾಡು ಆಯನ್ನಿ ನೀನು ಪೆನವೇಸ್ಕುನು ಉನ್ನ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ನು ನಮುಚುನ್ನವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕನುಕನೇ ಆಲಸ್ಯಮೈನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡ ನಾ ಪ್ರಭುವಿನಿ ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟುಕೋಕುಂಡಾ ಆಯನ್ಲೋನೇ ನಿಲುಚ್ಯುನ್ನ ಆಯನ್ನ ಅಲ್ಲುಕುನು ಉನ್ನ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಟಲು ಪಾಡ್ತು ವೆಳ್ಳಾಲಂಟೆ ಚಾಲ ಉನ್ನೈ ದೇವನಿಕಿ ಮಹಿಮ ಕಲುಗುನಿ ಗಾಕ ಆಯ್ನ ದರ್ಶನ ಚಿನ್ನ ಪಾಟಲು ದೇವನಿಕಿ ಮಹಿಮ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಯಾ ಕನಕ ಆಯ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ನಿಲ್ಚು ಉಂಡಾನಕಿ ಎಟ್ಲ ನಿಲ್ಚು ಉಂಡಾಲಂಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧಮಗ ನಿಚ್ಚೆಮು ಆಯ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ನಿಲ್ಚು ಉಂಡಾಲಿ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಯಾ ಅಂದಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ವೆಳ್ಳಲ ತೀಗನು ನೀನು ಪ್ರಭು ನಾಟನ ಪ್ರಚೇಕ ಕೊಮ್ಮನು ನೀನು ಹಾಲೆಲ್ಲು ಯಾ ಪ್ರಭು ರಾಯಿಂಚರು ಕೊನ್ನು ಕೊನ್ನು ಪಾಟಲು ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲುಗುನಿ ಗಾಕ ದ್ರಾಕ್ಷ ವಲಿಲೋ ತೀಗನೆ ನೇನು ಪ್ರಭು ನಾಟಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಮ್ಮನು ನೇನು ಹಾಲೆಲ್ಲು ಎಂದೋ ಮಧುರಮೈನ ಪಾಟಲು ನಾ ತಂಡ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಚೇತ ಪಾಡಿಂಚು ರಾಯಿಂಚಿನಾರು ನಾ ತಂಡ್ರಿ 
హలెలు ఆయనకే సమస్త మహిమా ఘనతా ప్రభావములు కలుగుని గాక చూడండి నిరీక్షణ జ్యోతి అని పేరు పెట్టిన నా తండ్రి నిరీక్షణ కలిగి వేచి చూసిన పరువు ప్రభు సన్నిధిలో నేను రోజుల సంవత్సరాల తరబడి రోజుల్లోనే బయటకు రమ్మని పిలిచారు చాలామంది వారి మాట విని నేను రాలేదు కానీ ఆలస్యమైన ప్రభు బహుశ్రేష్టమైన రిజల్ట్ ఇస్తారు ప్రతిఫలం ఇస్తారు నాకు జయన్ ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారంటే ఆయన నామ మహిమ ఘనత కొరకు హాలే లూయ మరి ఆయన నామ మహిమ ఘనత కొరకు నేను బలం పొందుకోవాలి ఏమి పాలు బాగా త్రాగాలి నా తల్లి దగ్గర నా తల్లి ఎవరు ఎస్ అయ్యా నా తల్లి ఇచ్చిన పాలు త్రాగి బలం పొందుకొని శక్తిని పొందుకొని తర్వాత ఆయన పెట్టిన భోజనాన్ని తిని ఏమి అంటే మాటలు విని విని వినినది అనుసరించి జీవించడం అనమాట భోజనం చేయడం అంటే భోజనం చేస్తున్నావు మరి జీర్ణించుకుంటున్నావా అది నాకు పాలు ఇచ్చారు భోజనం పెట్టారు నా తండ్రి ఆయన ఆ పాలతో ఆ భోజనంతో శక్తిని పొందుకున్న బలం పొందుకున్న తర్వాత అప్పుడు ప్రభు వారు బయటకు నడిపించడం ప్రారంభించారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక మరి జ్యోతి వలె ప్రకాశించాలి నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి వేచి చూడాలి తగిన సమయంలో ఆ ఫలం ఫలిస్తుంది ఆ చెట్టు ఆ ఫలం తినగలుగుతావు హలెలు నువ్వు తింటావు అనేకలకి ఇస్తావు ప్రైజ్ ది లాడ్ అలాగే తగిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి ప్రభు వారు ఒక దినాన్న బయటకు నడిపించడం ప్రారంభించారు ఎట్లా జ్యోతిలా ప్రకాశించడానికి హలే లూయ నీవు నేను కూడా ఒక్కొక్క జ్యోతి వలె ప్రకాశించాలి హలే లూయ ఎందుకు రక్షించుకున్నారు ఈరోజు ఇదే ఫస్ట్ టైమా నువ్వు వాక్యం వింటూ ఉండడం టీవీలో అయితే నేను ఒక జ్యోతిగా వెలిగించాలని దేవుని యొక్క చిత్తం అయ్యింది హాలే లూయ మరి వెలిగి వెలిగించబడతావా వెలిగించబడాలి దేవునికి మహిమ చూడండి నన్ను ఎట్లయితే ప్రభు ఆయన మహిమ కొరకు మనం గొప్పవాళ్ళని కాదు కానీ ఆయన మహిమార్థమై వెలిగించబడాలి నీవు నేను జ్యోతిగా ప్రకాశించాలి కనుక చూడండి బైబుల్ ఒక మాట చూద్దాము అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడు అధ్యాయము రెండు నేను చూద్దాం పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు చూడండి చాలామంది మరి ఏమి పేర్లు పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారు ఆ భక్తులు జీవించిన ఆ భక్తి కలిగిన జీవితాన్ని జీవించట్లా పేర్లో ఏముందండి అన్నారు ఎవరు పేర్లో ఏముందని పేరు పెట్టుకుంటున్నావా ఏమి ఆ పేరు కలిగిన వ్యక్తులు ఎలాంటి వ్యక్తులు ఎంత భక్తి కలిగిన వ్యక్తులు పాపాన్ని విసర్జించిన వాళ్ళు పరిశుద్ధంగా జీవించిన వాళ్ళు ప్రభుని సేవించిన వారు ఎంబడించిన వారు హాలే లూయ కనుక నేను ఆ దినాన్న ఆ దినములలో అంత గొప్పగా వారిని వాడుకున్నట్లుగా చూస్తున్నా లేఖనాల్లో దేవునికి మహిమ మూషీ గారిని కానీ యహుషువ గారి కానీ ఏలియ ఇలీషల్ని కానీ అపోస్తుల్ని కానీ వీరందరినీ కూడా బహు బలముగా బహు గొప్పగా వాడుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం మరి ఈ దినములు ఎందు కూడా నిన్ను నన్ను కూడా వాడుకోవాలని ప్రభుకు ఉద్దేశమై ఉన్నది నీవు నేను కూడా వెలిగించబడాలి ఆ లేఖలు వెలిగించాలి పేరు పెట్టుకుంటే సరిపోదు కానీ పేరుకి తగినట్లుగా మనం జీవించాలి హాలే లూయ చూడండి ఈ లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే చదువుదామా రెండు నేను చూద్దాం అంటే ఏసుని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఎవరో చదవండి మొదటి నేను చదువుతాం రెండు నుంచి వారు ప్రభువుని సేవించి ఉపవాసం చేయచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను పౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచిన వారితో చెప్పను అంతట వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతుల నుంచి వారిని పంపరు కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారే ఎవరు బర్ణబా గారు పౌలు గారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతుల నుంచి పంపించారు మరి దినాన్న పరిశుద్ధ సేవకులు ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేసి మీ మీద చేతులు పెట్టి పంపిస్తున్నారు ఉట్టుట్టుగా పెట్టేస్తున్నారు చేతులు ఏమండి ఏముందలంటే చేయి పెడితే అయిపోయిందా ఇలా పెట్టి అలాగే వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ పాస్ట్ ఈ పాస్ట్ అంటారు చాలామంది ఏమి అలా టచ్ చేసిన చాలు అభిషేకం వాళ్ళకి వెళ్ళుద్ది హాలెలు నమ్మిన వాడికే కార్యాలు నమ్మిన వాడికి ఏమి ఉండదు అక్కడ కనుక ఏమి చేయకపోయినా మేము అట్లా నిలబడి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు 
ఈ పట్టణంలో ఓ సహోదరుడు ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తానన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మేమేమి చేయలేదు కానీ నిలబడి దేవుని కోసం చెప్తుంటే ఉన్న పళ్ళంగా నిలబడిన వ్యక్తి పడిపోయిన అడికిందుకి ఆయనకి దా తనలో నుంచి ఒక పెద్ద నల్లగా ఉందంటే ఏదో తెలియని ఆకారం ఆ పెద్ద ఆకారం తన దేహంలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అంటే దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఆ మనుషుణ్ణి ఇద్దరు పెట్టి లేవదీయాలి మంచంలో నుండి ఇలా టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తూ ఉండగా ఆ రోజు ప్రభు వారు తనతో మాట్లాడారంటే సూటిగా ఆ వ్యక్తిని నేనే ప్రభు అని ఏడ్చాడంట ఆ సహోదరుడు వెంటనే నన్ను ఫోన్ చేసినారు వాళ్ళు సిస్టర్ గారు మీరు కంపల్సరీ మా ఇంటికి రావాలి రోజు ఎట్లా సిస్టర్ ఇప్పుడే షూటింగ్ నుంచి వచ్చినాం మేము అంటే లేదు లేదు మీరు రావాల్సిందే మీరు రావాలి సిస్టరు అని వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక బ్రదర్కి నాకు చెప్పి ఆ బ్రదర్తో ఆ సిస్టర్ గారితో నన్ను తీసుకెళ్ళినట్టు చూస్తున్నాను ఆ రోజు అయితే తీసుకెళ్ళినారు నేను రాను బ్రదర్ అన్న అన్నాను కానీ మళ్ళీ ఒక క్షణం అమ్మో నన్ను క్షమించు ప్రవ్వ అని వారితో వెళ్ళినప్పుడు ఆ మనుషుడు చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే మంచంలోంచి లేవలేడు ఒక వ్యక్తి తన చేతులు పట్టుకుని లేవ తీయాలి నడవలేని స్థితి అవయవాలను పాడైపోయి అలాంటి వ్యక్తి నేను వెళ్ళినప్పుడు నిలబడి నేను దేవుని మాటలు చెప్తూ కొంతసేపు కూర్చొని చెప్పాను తర్వాత నేను లే నిలబడి నువ్వు కూడా లే బాబు లే నిలబడన్న పడిపోతాడు అంటే పట్టుకోవాలి ఏం పడిపోడు మీరు వదిలేసేయండి మీరు అసలు పట్టుకోవద్దు తను లేస్తాడు ఇప్పుడు అన్నప్పుడు దిగ్గును లేసి నిలబడ్డాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాత నిలిచిన వాడు నిలబడిన వ్యక్తిని ఇంకా అలాగే అలాగే నిలబడి ఉంచండి మీరేం టచ్ చేయొద్దని చెప్పాను అన్న భార్యకి బిడ్డలకి నాతో పాటు ఇంకా ఉన్నారు విశ్వాసులు అయితే దేవుని యొక్క వాక్ నాలో నుంచి ఆ శక్తివంతమైన వాకు ఏసులో ఆ ఏసు నామలో ఉన్న శక్తి ఆయన నామను ఉచ్చరిస్తూ ఉండగా నాలో ఉన్న ఆ యొక్క ఆ ఎనైంటింగ్ పవర్ అనేది వాళ్ళలోనికి వెళ్ళిపోయింది ఆ తనలోకి వెళుతూ ఉండగానే ఉన్న పాడన్న నిలబడిన వ్యక్తి కింద పడిపోయినాడు హాలెల్లు ఇయ్యా ఎప్పుడైతే పడిపోయినాడో ఆ పడిపోయిన వ్యక్తి బాగా ఏడుస్తున్నాడు చూస్తున్నా కళ్ళలో బాగా వాటర్ వస్తుంది నేను కళ్ళు తెలిసేసరికి ఆయన కింద ఉన్నాడు కింద పడిపోయిన వ్యక్తికి నేను మరలా ఆయిల్ వేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కనిపించింది ఏమిటంటే ఒక నల్లటి ఆకారము ఒక నల్లటి ఆకారము ఏదో తనలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వీళ్ళు లేకుండా ట్రై చేస్తారు మీరు ముట్టు టచ్ చేయద్దు తను లేస్తారు మీరు లేకపోద్దు ఆగండి లేవండి బ్రదర్ మీరు లేవ నడుస్తారు మీరు నిలబడతారు లేవండి అని చెప్పినప్పుడు దిగ్గును లేచి నిలబడ్డాడు వాళ్ళు బాబు తన భార్య చేయి పట్టుకుపోయారు మీరు టచ్ చేయద్దు మీరు పుట్టుకోద్దు ఆగండి తను నడుస్తారు మీరు నడవండి బ్రదర్ నడుస్తున్నారు ఏసు నామనన్న అంతే నాలుగైదు సార్లు అటు ఇటు అటు ఇటు నడుస్తూ ప్రారంభించారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక హలే లూయ్య ఏసు నామలో ఉన్న శక్తి మరి ఏ నామలో లేదు అని రుజువు చేసిన నా ప్రభు హాలెలు ఆయనకి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి కిడ్నీలు పాడైపోయింది స్టమక్ పాడైపోయింది కడుపులో దేహంలో ఎక్కడ స్వస్థత లేదు నడినెత్రించి అరికాల వరకు కూడా తన బాడీ మొత్తం బలహీనత ఆ యొక్క వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి విడిపించాడు నా ప్రభు ఆ ప్రభుకి మహిమ కలిగింది కాక మీరు రావాలి అమ్మగారు మీరు వస్తే మేము బాప్తీసం తీసుకుంటాం మాకు మీరే ఇవ్వాలి అని ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు అనేక సార్లు ఫోన్ చేసినారు హలెలు మేమున్న ఏరియాలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా అక్కడ కూడా ఒక బ్రదరు ఆ అతని జీవితంలో కూడా మేము వెళ్తున్నప్పుడే తన బాడీలు అంతా కూడా కదలికలాట హాలెలు మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్